Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Interview hier auf Checkout News. Mein Name ist Boba, ihr kennt mich vermutlich schon äh, vom letzten Mal. Genau, wir haben heute einen interessanten Gesprächspartner bei uns, wie schon die letzten Male. Heute ist äh, Kenny Nains bei uns, 26 Jahre alt, spielt Darts bereits seit 2012, ist seit 2015 auf der ja, Profitour unterwegs, hat auch schon einige Erfolge vorzuweisen, hat 2017 beispielsweise bei der Weltmeisterschaft mitgespielt, für die, die es noch im Kopf haben. Und heute werden wir ein bisschen über ja, seine Vergangenheit, aber auch natürlich über seine Zukunft reden, äh, wie er sich denn das alles für die nächsten Monate und vor allem natürlich auch für die Q-School, die jetzt nächste Woche ansteht, vorstellt. Also, äh, nochmal zum Ablauf für das Interview. Wir werden das Ganze natürlich erst auf Deutsch machen und dann werde ich das Ganze auf Englisch übersetzen, damit er darauf antworten kann und dann rückwirkend wieder andersherum. Also, die erste Frage wird sein, da werden wir so ein bisschen was über seinen ja, Darting-Background erfahren, wie er zum Dartspielen gekommen ist und wann das überhaupt war. So, Kenny, first of all, thank you very much for taking your time today with us and for us. No, no problem. Um, yeah, let's begin with the first question. Um, What's your darting background or the, the history, how you became a dart player? Oh, uh, that's so long, <laughs> so long ago. My uh, parents uh, used to play it. Mm -hmm. And yeah, when I was a kid, I didn't mind to play. It was nothing for me. Mm -hmm. But on the other side, since, since I was 15, I, I was getting interested in it. A couple of friends of me were doing it. So I was, yeah, I gave it a shot. So at, at what age was that? Uh, yeah, f at the end of when I was 15. Okay. So yeah, and after that, obviously, um, you started playing darts professionally f around about 2015, is that right? Uh, yeah. Mm -hmm. Okay, um, another, yeah, also erstmal auf Deutsch natürlich. Um, es ist eine lange Geschichte, wie er es schon sagt, also er hat das irgendwann mal bei seinen Eltern gesehen und anfangs war das überhaupt nichts für ihn, aber dann hat er sich gedacht, ja komm, versuch's es einfach mal und wie man sieht, auf jeden Fall mit Erfolg, ist jetzt seit gut sechs Jahren mehr oder weniger professionell unterwegs und auch, wie eben schon angesprochen, mit ja, relativ viel Erfolg. Als nächstes werden wir ihn etwas über seinen Spitznamen fragen, und zwar The Believer, ja, also was es damit so auf sich hat. Uh, so, yeah, your, your nickname is The Believer, what's the background behind uh, that nickname? Or is there a background? Well, it was actually really... We were looking for a nickname for me for uh, the World Championships. Mm -hmm. And uh, my former manager came to me. We were talking about stupid nicknames. <laughs> And then I, I said to him, Hmm, what do you think about the Believer? And he looked at me like, uh, Yeah, actually, why not? It's a very good nickname for you because you always keep fighting during your mm -hmm. games. You always believe in yourself, I said. Yeah, so <laughs> from there that I got that nickname. Okay, yeah, that's a cool story. Um, ja, er sagt, er war damals mit seinem ehemaligen Manager unterwegs und sie haben sich ja über einen Spitznamen Gedanken gemacht, haben viele ja, wilde Spitznamen aufgezählt. Danach kam der Gedanke auf, uh, wie wär's denn mit The Believer, also der, der an sich glaubt um es ins Deutsche zu übersetzen. Ja, und dann haben sie sich eigentlich gedacht, dass das doch gar nicht mal so eine schlechte Idee ist, weil er auch ein Spieler ist, der immer an sich glaubt, immer kämpft und ähm, das etwas ist, was ihn auf jeden Fall ausmacht. Und deswegen war dieser Spitzname auf jeden Fall passend gewählt und äh, ist seitdem auch Bestandteil von ihm. Und ja, passt auch zur nächsten Frage. Und zwar, ähm, ja, im Moment ist es natürlich ein bisschen schwierig mit dem Trainieren und mit dem Spielen und... Äh, wir würden gerne mal wissen, wie er aktuell trainiert und wie sein Training vor Corona aussah. Ob er irgendwelche Trainingspartner hatte, ja, die ihn vielleicht auch hochgezogen haben, die er vielleicht hochziehen konnte. Wie wir es ja wissen, mit dem Spitznamen kann man so einiges bewirken. Wir werden es mal ähm, nachfragen. Okay, so let's talk about your practice. How do you practice at the moment? I mean, obviously, it's, you know, the, the COVID situation is um, pretty bad at, at, at this point as well in Belgium. But still, how do you practice? Do you practice alone or with... Uh, training partner and before COVID-19, did you have any practice partners? Uh, oh. uh, a couple of years ago I used to practice a lot with Dimitri van den Berg, mm -hmm. but uh, yeah, I didn't want to, I didn't have the focus anymore to play, so I just played normal, uh, just competition, not, not that much tournaments anymore. And uh, yeah, a couple of uh, weeks ago, uh, I got a new management who say, uh, yeah, 
we, we he wants to give me the chance to play Kyushko again to get better again. And uh, from that moment, I uh, I practice, but I practice alone, and mm -hmm. uh, two three hours. One hour I just practice like numbers, and uh, then I start play uh, online. Mm -hmm. Okay. Playing against a lot of different people. That's it's fun. Mm -hmm. Yeah, also. Vor längerer Zeit hat er noch viel mit Dimitri Vandenberg trainiert, ja, als er noch ähm, ja, jünger war, beziehungsweise in den letzten Jahren. Jetzt hat er seit ein paar Wochen ein neues Management und ja, seitdem trainiert er auch viel mehr und viel häufiger und ist auch viel am ähm, Online-Spielen, also Online-Dart spielen gegen andere Menschen. Ähm, ist natürlich auch der Situation geschulden aktuell, dass man ja logischerweise nicht mit einem Trainingspartner spielen kann. Ansonsten spielt er auch viel alleine, also die erste Stunde meistens allein und danach dann auch sehr viel online gegen andere. Ähm, ja, die nächste Frage ist ein bisschen äh, ja, weniger positiv gestaltet. Letztes Jahr wurde es ein bisschen ruhig um seinen Namen. Ich habe es ja bereits angesprochen, 2017 hat er noch bei der Weltmeisterschaft mitgespielt. Letztes Jahr wurde es ein bisschen ruhig um seinen Namen. Ähm, wir fragen ihn mal, wie, wie letztes Jahr bei ihm überhaupt aussah, dartstechnisch. So, last year it got a little quiet around your name. Uh, tell us what, what you did after the Q-School, uh, darting-wise. So, what did you do after playing the Q-School last year? Uh, tja... <laughs> uh, I s actually uh, after Q school last year, uh, I didn't want to play anymore, so I put mm -hmm. my darts away. Mm -hmm. And I don't want to Okay. And what was the reason? Personal problems, mind problems. Also because I uh, was uh, really, really sick in the beginning uh, of last mm -hmm. year mm -hmm. after Q school. Mm -hmm. And then I said, uh, nope, I don't want to play anymore. So, and that's when I decided, after uh, after I was in the hospital for a week, mm -hmm. I decided to say goodbye to darts. Okay. And uh, eventually, in uh, August, uh, there was a tournament in uh, Köln. Mm -hmm. And they asked me if I was interested uh, to play. I said, Actually, not really, but uh, it was good with uh, with the Corona. It was like oh, a weekend uh, gone from Belgium, from all that. Mm. And yeah, since then I started to play again, not practicing, but just playing just for fun. And I started really practicing in uh, December, end of December. Then okay. I started to practice uh, for Q School. Mm -hmm. Okay, also eine sehr bewegende Story. Wir haben ihn ja gefragt, wie es war jetzt im letzten Jahr. Er hat gesagt, er hat keine Lust mehr auf Darts gehabt. Ich meine, ich meine ihr habt es ja gehört. Er hat ähm, die Dartfalle zur Seite gelegt, hatte viele persönliche Probleme, auch gesundheitliche Probleme. Hat dann eine lange Zeit wirklich aufgehört, Darts zu spielen. Hat dann irgendwann wieder Fuß fassen wollen oder zumindest mal wieder Darts gespielt bei einem Turnier in Köln. Äh, aber richtig trainieren tut er tatsächlich aktiv erst wieder seit Dezember. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr... Interessante Geschichte, die ich so auch persönlich nicht gekannt habe. Ähm, als nächstes wollen wir natürlich fragen, wie es jetzt in der Zukunft aussieht. Also klar, nächste Woche beginnt die Q-School. Ähm, auch generell, was sind seine Ziele für das kommende Jahr? Let's talk about this year, about 2021. Um, obviously you're playing the Q-School, that's beginning next week. Um, what are your goals for that tournament, but also for the whole year? Well, normally I would say I want to make everything at once, but... I know it's uh, really difficult right now to achieve everything you want, mm -hmm. especially with a lot of talented players. So I take it step by step. First step is I want to have a tour card, then maybe try to qualify for a major or two, mm -hmm. trying. But my ult ultimate goal is to try to get on the world championship again. Okay. Also ganz klassisch formuliert, um, er hat eigentlich immer ganz viele Ziele auf einmal, aber ganz klassisch formuliert ist es eigentlich so, dass er natürlich erstmal die Tourcard erspielen möchte. Er möchte vielleicht bei ein oder zwei Major-Turnieren mitmachen, aber natürlich das ultimative Ziel ist es, wieder dorthin zurückzukehren, wo er 2017 stand, und zwar auf der großen Weltmeisterschaftsbühne. Ich denke, das fasst es auch gut zusammen. Um, Kenny, thank you very much for this um, short interview and for your time uh, with us today. Um, no problem. It was very good and uh, cool to have you here today. We wish you best of luck for the Q School, obviously, next week and for the whole year. Thank you, thank you. And yes, das war, wie gesagt, das Interview mit Kenny Nains. 
Ähm, wenn ihr noch Fragen habt, gerne rein damit. Wir werden dann eventuell noch ein zweites Mal mit ihm sprechen, vielleicht nach der Q-School oder sonst wann. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Das war es auch schon wieder von mir oder von uns besser gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.